ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மீனா சமையல் எல்லாருக்கும் இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் விஷிங் யூ ஆல் அ வெரி ஹாப்பி ஹாப்பி விமென்ஸ் டே விமென்ஸ் டே ஸ்பெஷல் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி செய்யணும் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது உளுந்து லட்டு உளுந்து லட்டு அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபி உளுந்து வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு தேவையான இனிப்பு எய்தர் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறவங்க இருப்பாங்க இல்லைன்னா ஹெல்த் கான்ஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெள்ளம் சேர்த்துருப்பாங்க அதுக்கு தேவையான அளவு நெய் போட்டு உருண்டை பிடிச்சிருவாங்க ஆனால் சில பேர் வந்து கருப்பு உளுந்து சேர்த்தா இன்னும் வந்து ஹெல்த் பெனிஃபிட் அதிகம் கருப்பு உளுந்து சேர்க்கிறவங்க இருக்காங்க ஆனா நான் என்ன பண்ண போறேன் தெரியுங்களா விமன் ஹெல்த்துக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரிஷன்ஸும் இந்த லட்டுல இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால எள்ளு சேர்த்துருக்கேன் எள்ளில் வந்து நிறைய கால்சியம் இருக்குது அதுக்கப்புறமா வருத்த வேர்க்கடலை சேர்த்துருக்கேன் அதுவும் வந்து போன் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறமா கோந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு எடுபிள் கம்முங்க நார்த் இண்டியன் ரெசிபீஸில் அதுவும் ஸ்வீட்ஸில் பெரும்பாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நெய்யில் வந்து பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு க்ரஷ் பண்ணி போடுவாங்க இது வந்து ஒரு டெக்ஸ்டரும் கொடுக்கும் அட் த சேம் டைம் எலும்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது பேக் போனுக்கு நல்ல ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முக்கியமாக வந்து குழந்த பெத்த உடனே வந்து மதர்ஸ்க்கு வந்து யங் மதர்ஸ் வந்து கொடுக்கிற ஒரு இன்கிரீடியன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எல்லாமே வந்து ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைஞ்சு இருக்கிற இந்த ஹெல்த்தி உளுந்து லட்டு எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ கருப்பு உளுந்து லட்டு செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதில் வந்து மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து கருப்பு உளுந்து முழு உளுந்து வாங்காமல் நான் இந்த மாதிரி உடச்சது வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா வந்து இது வறுத்து அதாவது ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி பொடி செஞ்சு சல்லிச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் இது வந்து ப்ரோக்கனாக இருந்ததுன்னா வறுப்படுறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும் சமமாகவும் வறுப்படும் அந்த காரணத்துக்காக தான் ப்ரோக்கன்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒன் கப் அப்படிங்கும் போது வெள்ளமும் ஒன் கப் இது வந்து ஆர்கானிக் ஜாகரி அதனால் வந்து நம்ம பாக எடுத்து வடி கட்டணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை 1:1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
ஸோ நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போயிட்டு ரோஸ்டட் ஸ்மெல் வந்துட்டுருக்கு இதுக்கு மேலே வந்து கருகிடும் நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஒரு போலுக்கு வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் உளுத்தம் பருப்பு வந்து நல்லா ஆறுனத்துக்கு அப்புறமா மிக்சியில் போட்டு சல்லிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ரெடியாக கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி கோதுமை மாவும் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு மாவுமே ரெடி இதை எடுத்து ஒரு பக்கத்தில் எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்து இதே பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் எள்ளை வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ எள்ளு வந்து பாப்பப்பாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஸ்டவ் ஃபுல் சிம்மில் வச்சுடுறேன் ஒரு பிளேட் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இதே பேனில் கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம் பாதாம் பருப்பும் முந்திரி பருப்பும் வந்து நான் பொடியாக சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ பாதாமும் அண்ட் முந்திரியும் நல்ல செவக்க ஆரம்பித்தாச்சு நான் இது வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இதே பேனில் ஒரு கரண்டி நெய் விட்டுக்கலாம் இந்த கோந்தை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பொறிச்சுக்கலாம் ஒரு மாதிரி பொறியும் பாருங்கள் பாருங்கள் லேசாக பொறி ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ தான் ஃபுல்லாக பொறியட்டும் ஸோ இது நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இது வந்து ஒரு போல்க்கு நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அடுத்த பேட்சை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறிஞ்சிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ மீதி உள்ள கோந்தெல்லாம் கூட நம்மளுக்கு வந்து நல்ல கிறிஸ்பாக ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதே போலுக்கு நான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து கொஞ்சம் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு ஆரட்டும் அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக விட்டு வைக்கலாம் இப்போது இந்த நெய்யில் நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா வறுத்து பொடி செஞ்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா உளுத்த மாவு அந்த உளுத்த மாவை சேர்த்துக்கலாம் அதோட கோதும் மாவு அடுத்து வெள்ளை எள்ளு அடுத்து இந்த ரோஸ்ட் பண்ண பாதாம் அண்ட் முந்திரி அடுத்து வறுத்த வேர்க்கடலை இதுவும் மிக்சியில் வந்து நான் ஒன்றும் பாதியுமாக பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் அதுவும் சேர்த்துடுறேன் இதெல்லாம் வறுத்தது தான் ஆனால் ஒன்று போல் வரத்துக்காக தான் நம்ம இந்த ஸ்டெப்பு பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம வதக்கிக்கலாம் சிம்மர்லேயே வந்து வதக்குங்க ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி ரோஸ்ட் ஆன மாவு தான் ஃப்ளேம் கொஞ்சம் ஹையாக ஆகிடுச்சின்னா கருகிடும் அதனால் வந்து மாட்ரேட் ஃப்ளேமில் இல்லைன்னா சிம்லேயே வந்து நீங்கள் பொறுமையாக வதக்குங்க அடுத்தது வந்து சுக்குத்தூளை சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸாக நம்ம வதக்கிட்ருக்கோம் நல்லா ஒன்று போல் வந்திருக்கு பாருங்கள் ஒன்றா ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த கண்டென்ட்டு வந்து ஒரு போலுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் உருகுனதுக்கு அப்புறமா வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் உருகுறதுக்கு வேண்டி கொஞ்சமாக தண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு கரண்டி அளவு தண்ணி விட்டால் போதும் ரொம்ப வேண்டாம் பாருங்கள் வெள்ளம் வந்து நல்ல உருகியாச்சு இந்த பாகு கன்சிஸ்டன்சி அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நல்ல மெல்ட்டானால் போதும் ஒரு கொதி வந்தால் இன்னுமே நல்லது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போது இந்த உளுந்து மிக்சரில் வந்து இந்த வெள்ளப்பாக சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து தொட முடியாது இப்போ ரொம்ப சூடாக இருக்கும் ஃபைனலாக இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு தான் பெண்டிங் இருக்குது இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்மளுக்கு ஆறட்டும் ஸோ இந்த லட்டு மிக்சர் வந்து அது பாட்டில் ஆறிட்டுருக்கு இன்னும் கூட கொஞ்சம் வார்மாக இருக்குது தொட முடியல ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா இந்த கோந்து வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து இந்த கல்லில் இடிச்சு இடிச்சு அதில் சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணால் போதும் அதாவது மிக்சியில் போட்டுட்டோம்னா ரொம்ப ஃபைன் பவுடர் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் நான் இதில் இடிக்கிறேன் இது ஆட் பண்ணுறதுனால நல்ல அந்த லட்டுக்கு வந்து க்ரன்ச் கிடைக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ என்கிட்ட குட்டி உரல் தான் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் இடித்து சேர்த்துக்க போகிறேன் உங்களுக்கு மிக்சியில் கண்ட்ரோல் இருக்குது அப்படிங்கும்போது நீங்கள் மிக்சிலேயே கூட இதை வந்து ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபுல் கோந்து மிக்சரும் இடித்து சேர்த்துக்கிட்டாச்சு இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் 
இப்போ பாருங்கள் ஆற ஆற எந்த அளவுக்கு நல்லா இறுகி இருக்குது அண்ட் உளுந்து வந்து நல்லாவே அப்சார்ப் ஆகுங்க ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப டைல்யூட் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் நம்ம ஹெல்த்தி லட்டு உருத்தால் லட்டு அப்படின் செய்கிறதே வந்து அந்த ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்க்காக தானே ஸோ அதனால் வந்து பிளாக் உருத்தால் அதுவும் பிள்ளைங்க வந்து ஸ்வீட் வந்து எத் எப்படி செஞ்சு கொடுத்தாலும் சாப்பிட்டுடுவாங்க ஸோ அதனால் ப்ரிஃபரபிளி நீங்கள் வந்து பிளாக் உருத்தாலில் செஞ்சுக்கிட்டு அண்ட் ஜாக்ரியில் செஞ்ச ஒரு லட்டு அதிகமாக சாப்பிட்ட கூட தப்பே இல்லை ஸோ ப்ரிஃபரபிளி ஸ்டிக் ஆன் டு ஜாக்ரி அண்ட் பிளாக் உருத்தால் அது வந்து இன்னுமே சேஃபு இப்போ பாருங்கள் நல்ல அந்த சூயி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு ஸோ சூடு பொறுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு நம்ம வந்து லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ நம்ம மிக்சர் வந்து நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்தாச்சு நல்லா எப்படி இருந்த கன்சிஸ்டன்சி எப்படி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஆற ஆற வந்து நல்லா இறுகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லட்டு பிடிச்சிடலாம் இதை விட ரொம்ப ஆறுச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா பிடிக்க வராது அதனால் எந்த சைஸ் உங்களுக்கு விருப்பமோ அந்த சைஸில் வந்து உருட்டிக்கோங்க இது வந்து ரீசனபிளாக இருக்கும் இந்த சைஸு ஒரு நாளுக்கு ஒரு லட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இந்த லட்டுவில் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நெய் இருக்குது பாருங்கள் என் கையில் இந்த போலில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம நெய் விட்டு வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஆக்சுவலாக லட்டு பிடிக்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த நெய் வந்து விட்டு வச்சுருந்தேன் பட் தேவையே இல்லை இதுலேயே வந்து வெளியில் கக்கிட்டு வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஹெல்பிங் த மேக்கிங் ஆஃப் லட்டு ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஃபுல் மிக்சர் வந்து லட்டுஸாக ஷேப் பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலாக அந்த வெள்ளை எள்ளு வந்து பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் வேறு கார்னிஷிங் அப்படின்ட்டு எதுவுமே தேவையில்லை இந்த லட்டுக்கு அண்டு நான் வந்து பாதாம் அண்ட் முந்திரி மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா பிஸ்தாஷோ கூட போட்டுக்கலாம் இல்லை மெலன் சீட்ஸு இல்லை வெள்ளரி விதை இந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இல்லை வெள்ளத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு டேட்ஸு ஃபிக்கு ரேசன்ஸ் அதாவது உலர்ந்த திராட்சை இந்த மாதிரி விஷயங்களை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ எல்லா லட்டுஸும் பிடிச்சி முடிச்சாச்சு ஸோ எவ்வளோ டேஸ்டியாக இருந்து தெரியுங்களா நான் வந்து லட்டு பிடிக்க பிடிக்க ஹாப்பியாக ஒரு ரெண்டு மூணு உள்ளே போயிடுச்சு ஆக்சுவலி ரொம்ப ரொம்ப சூவியாக கூவியாக வந்து நல்லா இருக்குங்க அதுவும் வந்து அந்த எள்ளு வறுத்த ஸ்மெல்லு அந்த உளுத்தம் பருப்பு வறுத்த ஸ்மெல்லு எல்லாமே அந்த ரோஸ்டட் எஃபெக்டோட ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது ஸோ ஆர் கருப்பு உளுத்தம் பருப்பு லட்டு இஸ் ரெடி ஸ்பெஷல் ஹெல்த்தியான ரெசிபி உளுந்து லட்டு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீனா சமையலை பாருங்கள் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்